वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्टोलॉजी और आज की हमारी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायलेक्टोलॉजी है क्या और डायलेक्टोलॉजी की मदद से हम लैंग्वेजेस को और डायलेक्ट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मगर इससे पहले अगर आपको ये मालूम नहीं है कि डायलेक्ट क्या है स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है या दूसरी लैंग्वेज वेराइटीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारी लैंग्वेज वेरिएशन की वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने डायलेक्ट और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के डिफरेंस को स्टडी करना है तो फिर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर हमारी वीडियो को देखें और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक आम डायलेक्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है देन यू कैन फाइंड अवर वीडियो ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज लेक्चर पर पढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आइए आज हम पढ़ते हैं डायलॉक्टोलॉजी डायलेक्टोलॉजी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डायलेक्ट वेब डिक्शनरी सेट्स सर्टन पैरामीटर्स फॉर लिंग्विस्टिक कोड टू बी अ लैंग्वेज और अ डायलेक्ट तो डायलेक्ट्स की सिस्टमेटिक स्टडी को डायलेक्ट की साइंटिफिक स्टडी को हम डायलेक्टोलॉजी कहते हैं अकॉर्डिंग टू वेबसाइट डिक्शनरी अब डायलेक्टोलॉजी से होता क्या है या डायलेक्टोलॉजी का रोल क्या है डायलेक्टोलॉजी दरअसल किसी भी लिंग्विस्टिक कोड को यानी कि जिसको हम कोड को यूजली लैंग्वेज कहते हैं बट समटाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज एंड समटाइम्स द लैंग्वेज इट सेल्फ सो वॉट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन अ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट डायलेक्टोलॉजी डिसाइड्स हमें किस तरह से पता चले कि एक लैंग्वेज में और एक डायलेक्ट में फर्क क्या है कौन से लिंग्विस्टिक कोड को हम डायलेक्ट कह सकते हैं और कौन से लिंग्विस्टिक कोड को हम लैंग्वेज कह सकते हैं यह हमें डायलॉक्टोलॉजी की मदद से पता चलता है लिंग्विस्टिक कोड हमारी लैंग्वेज हो सकती है हमारा डायलेक्ट हो सकता है हमारा एडियोलेक्ट हमारी जितनी भी लैंग्वेज वेराइटीज हैं उन तमाम वेराइटीज के लिए हम टर्म लिंग्विस्टिक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायलॉक्टोलॉजी स्पीकर कैन अंडरस्टैंड ईच अदर अदर डिफरेंट डायलेक्ट ऑफ सेम लैंग्वेज and whose speakers usually cannot understand each other at different languages george you for example us english speakers can understand british english and vice versa but english speakers can hardly understand chinese and vice versa but this definition stands blurry in many situations still it is helpful to so according to george you dialectology hame ye batati hai ke agar do linguistic code hain unke speakers ek dusre ko samajh sakte hain then those linguistic codes are dialects lekin agar do linguistic codes aise hain jinke speakers ek dusre ko nahi samajh pate then they are languages for example agar koi banda sindh ke kisi rural ilake mein rehta hai and he speaks a very localized version of urdu aur ek banda kisi urbanized ilake mein rehta hai let's say karachi mein rehta hai ya lahore mein rehta hai ya islamabad mein like purely urbanized area mein wo rehta hai urdu दोनों की चेंज होगी दोनों की उर्दू के बोलने में डिफरेंस होगा वो दो बंदे उर्दू के दो अलग अलग डायलेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे लेकिन जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो वो एक दूसरे को समझ सकते हैं दे केन बी अ फ्यू वर्ड्स जो कि वो एक दूसरे के ना समझ पाए बिकॉज डायलेक्ट्स केन हैव द वेरिएशन इन वोकेबलरी बट यूजली वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इसी को हम डायलेक्ट्स कहते हैं कि वो दो लिंग्विस्टिक कोर्ट्स जिनके स्पीकर एक दूसरे को समझ सकें हम इसके ज्यादा एग्जांपल्स लेते हैं जैसे यूएस इंग्लिश वाले ब्रिटिश इंग्लिश वालों को समझ सकते हैं दो द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट यूएस इंग्लिश वाले ब्रिटिश इंग्लिश वाले ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वालों को समझ सकते हैं व्हाई? बिकॉज द लैंग्वेज इज सेम सो इफ द लैंग्वेज वॉज नॉट सेम तो एक दूसरे को नहीं समझ पाते बट सिंस द लैंग्वेज इज सेम सो दे केन अंडरस्टैंड ईच अदर पाकिस्तानी इंग्लिश इज इवन इन अदर वेराइटी ऑफ इंग्लिश बट अ पर्सन फ्रॉम यू के कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तानी इंग्लिश एंड अ वेरी फ्लुएंट पर्सन इन पाकिस्तानी इंग्लिश कैन अंडरस्टैंड द पर्सन यूजिंग यू के इंग्लिश वाई बिकॉज दे आर टू वेराइटीज और लेट से टू डायलेक्ट ऑफ अ सेम पेरेंट लैंग्वेज विच इज इंग्लिश तो जब दो एक ही वेराइटी है एक ही लैंग्वेज है उसकी वेराइटीज है उसके डायलेक्ट्स हैं तो उसके स्पीकर एक दूसरे को समझ सकते हैं जबकि अगर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो उसके स्पीकर एक दूसरे को समझ नहीं सकते एक फारसी बोलने वाला बंदा एक इंग्लिश बोलने वाले बंदे को समझ नहीं सकता एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है वो चाइनीज को नहीं समझ सकता और चाइनीज वाला बंदा इंग्लिश वाले को समझ नहीं सकता रशियन को समझ नहीं सकता वाई बिकॉज द लैंग्वेजेज आर डिफरेंट सो दिस इज द जस्ट विच जॉर्ज यूल टॉक्स अबाउट के डायलेक्ट्स के स्पीकर्स एक दूसरे को समझ सकते हैं जबकि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्पीकर्स एक दूसरे को समझ नहीं सकते हालांकि ये जो डेफिनेशन है ये कई जगहों पर ब्लरी होती है ब्लरी से मतलब कई जगहों पर ये इफेक्टिव नहीं होती 
बट स्टिल इट इज हेल्पफुल अब ब्लरी कहाँ पर है कहाँ पर ये काम नहीं करती फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ चाइनीज मैंडर एंड कंटनीज आर टू डायलेक्ट्स ऑफ चाइनीज लेकिन मैंडर एंड स्पीकर कैन हार्डली अंडरस्टैंड द पीपल स्पीकिंग कैंटनीज एंड वाइस वर्सा हालांकि ये दोनों डायलेक्ट्स हैं बट इनके स्पीकर एक दूसरे को समझ नहीं पाते so according to the definition they must be two different languages but they are considered as two dialects of chinese language another case of urdu and hindi urdu and hindi are considered and treated as separate languages but urdu speakers can easily understand hindi speakers and hindi speakers can easily understand urdu speakers kuch words change hain kuch vocabulary change hai but usually ye dono ek dusre ko samajh pate hain ab ye to dialects ki characteristic hai inko to dialects hona chahiye lekin inko to hum languages kehte hain Why? Because of power politics. तो यहां पर पावर पॉलिटिक्स अपना रोल प्ले करती है पावर पॉलिटिक्स इज द वेरी क्रूशल फैक्टर इन द स्टडी ऑफ डायलेक्टोलॉजी एंड इन डिफाइनिंग अ डायलेक्ट एंड अ लैंग्वेज नाउ हिट द फर्म टू लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आईकन टू गेट नोटिफाइड ऑन दीच वीडियो वी अपलोड थैंक्स फॉर वॉचिंग